friends, welcome to Tasty Tricks. Like this one. India one day, we fish fry. Now, we recipe. It is three types of fish. Three types of masala. We will try. Now, I am going to upload videos. If you like this video, please like it. If you like this video, please like it. Subscribe to the channel. If you like this video, please like it. Subscribe to the channel. Let's go to the video. Fish fry is made in the same way. This is a little bit of a fish. It is a little bit of a fish. It is a little fresh. I will put it in the same way. 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 This is a small fish. 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 Ini di dalamnya molo bodi jatuh turut ka. Nyalah ini di dalamnya 2 tablespoon molo bodi itu terenda. Pilihnya muka tablespoon kuri molo bodi. Kuri molo bodi mana? Kurcuh lah jatuh turut ka. Nalai tasty ana. Muka teaspoon manjal bodi. Ah, wis itu nene uppa. Itren jatuh turut nama kita nene mixer turut ka. Anda tu perlu curi air langgur di jar titik, pagat ini mix sederhana. Ipan yang pagat ini mix sederhana itu ada. Orang baru air langgur akan dah, anda ni masala anda tu pergi cerita liat. Ini mati air titik masala dah curi kap. Jangan ingat orang anda titik tanah cia rasa sahaja. Ini tu mainnya orang jangan ingat cia. Napa anda tu muka dah terus curi pikir betul, pinnya. Semua orang itu korang ke orang yang potingnya kapu. Pengen ni orang angan itu awal ya. Mulu amat ini jangan masala lecik aja. Ini pada mak kita itu ada mana kor rastia mekya. Adilu kuda zaman mekian itu orang kita ada cek fridge aja cerita mana. Ipa ada mana kor aja. Ini pada jangan tu fry sih. Ini ada satu pan aja cerita orang. Ini lek air ni aja cerita orang. Beri cerita ni yang ada terikat na. Min fry sih ini yang ada pula beri cerita ni ada kena. Pada nama kita na ada nalla taste itu. Enak cerita aja mana kita mak kita mati orang orang itu terlalu teror orang. Ini panjang itu urut itu rendah ini, pada bahagian lada ada terpapar itu berterka. Enam dan naik curai kerana itu minyak flame korcuh itu juga nam, nama lada min itu urutkan ini lengan kita petang dan naya am masala lelang itu kariniu, am kariniu itu naya mati ke orang taste itu naik lelak. Low flame itu urut fry itu urut itu last itu am lada flame orang itu kote itu jeju orang ini, apabila pora dan naya itu kala rai kita jeju kariniu boleh lelak. Mati orang fry itu enam zaman orang naya ni berai. Kurang sahur leh terus terus, pasca malam leh terus terus, kalau apa leh terus terus. Ini adalah fry garnish yang mana kita nak guna dengan kita. Ini adalah kita dengan orang kariknya ni adalah taste. Orang vali sahur leh ni alat terus terus. Karena kurang sahur leh terus terus, ini ada dua pasca malam leh cerdai terus terus. Ini adalah kurang sahur leh terus terus. Ini sahur leh leh kita ada mungkin naik yang ini beri nyerikya. Kurang cukup puri terus terus. Ini adalah kita kaya guna nan nan itu dengan mixer terukna. Apa am sahur leh dia katat berjalan dengan agak boleh orang 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 lihat itu berjalan itu. Ini juga fish murni fry je terus terus. Nampol itu terukna berjalan dengan orang 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 Nah itu kurang curi untuk naik yang ini perih nyuruh itu ter mixer derga. Ini itu fork untuk untuk mixer dah madu. Adanya ni, jadi mula kita itu urut cerita urut kader ni, arya lalu, nama kita kayu untuk itu buat kerja, mula kita lalu agak pori nyuruh bokong pinne, sahul agak matte beri bayi bokong. Aduh untuk last mula kita itu untuk untuk mixer itu urut dah madu. Ini perih urut arah cik ya, nama kita full fish yang fry cerita derga. Ini perih nama kita matte lalu side kau tiri cerita urut ka. Ipan yang dua sederhana naik fry je itu aja, ini pun nama kita mata. Nanti bahagian orang minum mudi dah bala naik fry je itu kan. Mulu orang mati fry je itu aja tuan. Ini pun nama kita lekang, nama kita sahur ayam, pasca malam, karve pelan gula, itu urut itu serviya. Ini mati fry je, ini ingat aja itu nak nak tau. Puli cerita itu fry je itu aja, tapi kita boleh perkaya ke taste itu. Puli, malam, pinna nama kita berchenna, lewa tata. Ini dah langgur je, tapi kita nak lelai itu taste ni 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 tuan. Apa dengan orang yang try cerita nak, pinnya sahur leh itu boleh, ente orang putih kari kaya ni, tengah taste tuan. Apa yang lain cerita kita, apa yang orang nak kari kan, ata? 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മീൻ എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അടുത്ത ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് ഞാൻ എടുത്ത ആവോലിയാണ് ഒരു വലിയ ആവോലി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകിയെടുത്തു മീനിൻ്റെ തൊലി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കളയണമെങ്കിൽ ഫ്രീസർ വെച്ച് നല്ല കട്ടയാക്കിയിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സമയം അനുസരിച്ച് വെക്കുക പക്ഷെ കൂടുതൽ സമയം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് പൊളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്ലഷ് ഒട്ടും പൊളിഞ്ഞു പോകില്ല തൊലി മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മേളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ തൊലി നന്നായിട്ട് പൊളിഞ്ഞു കിട്ടും ഇതിനുള്ള മസാല ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് മിക്സിയിലെ ജാറിൻ്റെ ഇട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഇന്ത്യൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ഉള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഒരുപാട് വേണ്ട പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് നിറച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം മസാല ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയോളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മീനിലോട്ട് നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം മീൻ ഞാൻ ഇന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മീനിൽ പരട്ടിയെടുക്കാം മസാലയൊക്കെ പരട്ടി ആവോലി നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പാൻ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കുന്ന കേട്ടോ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ലോയിലാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മസാല കരിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറ്റേ സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വലിയ പീസായതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശം ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ പോലെ നമ്മളത് കഴിക്കാൻ കൂടി ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോയില്ലേ ഒരു പിടി കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യൻ വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് കീറിയതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് കീറിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് കീറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പൊടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം കാരണം വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം വേണമല്ലോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഒന്നും കുറച്ച് വെക്കണ്ട നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി വേഗം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കോരിയെടുക്കണം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഐറ്റംസ് കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ അതിലൊക്കെ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ പോകും അപ്പം ഏത് ഫ്രൈ ചെയ്താലും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പം ഇത് ആവോലി ഫ്രൈ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഐറ്റംസ് കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ്
തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊലി കളയുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ആവോലി ഫ്രൈ ചെയ്യണ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയാലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മീനൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് കിട്ടും ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ചേർക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിത് പച്ച കളറിലുള്ള മസാല എടുക്കുന്നത് പിന്നെ പച്ച കളറിലുള്ള മസാലയിൽ സാധാരണ എല്ലാവരും മല്ലിയേലയും പുതിനയിലയും ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കുന്ന പച്ചമുളകാണ് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നര കുടം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് കൂടെ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളി കൂടിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ചേർക്കുന്ന കുരുമുളകാണ് ഹോൾ കുരുമുളക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് ഹോൾ കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് കാരണം നമ്മളത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുരുമുളക് കുറച്ചൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് പൊട്ടിയൊക്കെ കിടക്കും അത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയായിട്ട് കയ്യിലുള്ളെങ്കിൽ ആ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുത്തോണം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി എരിവ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി ഇതിന് ഒരുപാട് വേണ്ട ചെറിയൊരു പീസ് മതി എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആവണ്ട ചെറിയ തരതരിപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് നല്ലത് പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അത് ചേർക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സിയുടെ ആ ജാറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ മതി നല്ല മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ മസാല റെഡിയായി കണ്ടോ ഇത് നല്ല ചെറിയൊരു തരതരിപ്പായിട്ടൊക്കെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഈ മസാലയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ടേസ്റ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേമ്പി ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണേ ഇനി നമുക്കിത് മീനിലോട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോ മീനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പരട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ മീനിലും ഞാൻ നല്ലോണം മസാല വരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു തവയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കണേ ഇതാകുമ്പോൾ അധികം എണ്ണയിലിട്ട് മുക്കാതെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ലോയിലാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക തിരിച്ചും മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ അത് ആദ്യം ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിന് മേളിൽ കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് പിന്നെയാണ് കുറച്ച് കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നല്ലോണം ഒരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് മീനം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം സൂക്ഷിച്ച് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവശ്യം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴ
അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ മൂന്ന് ഫിഷ് ഫ്രൈയും കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് തരണം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബൈ ഫ്രം അനു ശ്രീനാഥ് താങ്ക് യു